De remiddel schat twee maal langer mee dan mislukte imitatie. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no it isn't. I mean this is the Daily Minutes podcast. This is however not the BBC. Als er een natuurramp gebeurt, vertrouw jij dan je leven toe aan het feit dat mobiele telefoons en internetverbindingen nog werken? Vertrouw je daar het leven van je gezinsleden aan toe? Ik dacht het niet. Amateurradio. Communicatie die altijd blijft werken. Today is the first day of the rest of your life. And what a good day to have a good day. Daily Minutes, 7 april 2022. Dit is het bulletin van donderdag. Het is toch een dag later geworden. 8 april 2022. En dit is het bulletin van vrijdag. Daily Minutes, 7 april 2022. Dit is het bulletin van donderdag. Maar het is een beoogde datum. Ik weet niet of we dat gaan halen. Er is toch een dag later geworden. 8 april 2022. En dit is het bulletin van vrijdag. Ja, ik heb een tijdje de Daily Minutes niet zo actief gedaan. Er zijn meerdere redenen voor. Maar ik denk wel dat het belangrijkste is dat ik heel veel met video geëxperimenteerd heb. En daar ook vrij bewust gedaan heb. Het zou kunnen dat ik helemaal naar video overga. Moeten we nog zien hoor, maar uh, dat is wel een van de opties. Het lukt in elk geval niet om uh, inspirerend genoeg, een inspirerend genoeg dagelijks uh, bulletin te maken. Zoals ik uh, eigenlijk al altijd gedaan heb. Maar ja, dat is de lucht ook wel een beetje uit misschien. Hè? En uh, ik moet zeggen dat het met video best wel aardig gegaan is. Uh, ook als je kijkt naar de aantal uh, bezoekers, uh, ben ik niet ontevreden. Um, ik heb veel experimenten gedaan met uh, pedestrian mobile. Dat levert natuurlijk ook prachtige beelden op. En ook al wat andere niet-amateur dingen waar ik beelden van gemaakt heb. Maar uh, ja, dus... Uh, maar ik moet toch eens even kijken of ik dat nog kan voor de vuist wegpraten. Maar ja, bij de D-Star ronde doe ik het ook. Ik ben bij uh, de DX Headlines momenteel ook bezig met geschreven tekst. Die ik uh, in de vorm van data uitzend. Dus dat, uh, daar praat ik ook niet zo erg. Ja, het is soms heb je, dat je dat wel hebt. Uh, ik, ik heb al veel gesprekstof. Maar misschien niet over dit onderwerp. Maar we zullen eens kijken. Um, ik ben er niet dat ik nog een heel erg lange uitzending uh, over de uitzending uh, ga maken. Maar uh, nou, we kunnen wel eens kijken naar, uh, naar de toekomst. Ik ben in ieder geval met een paar leuke dingen bezig. Waar ik ook nog wel meer video over kan maken. Dus eigenlijk is er nog materiaal genoeg. We zullen maar eens kijken. Ja, de Xiego staat op de achtergrond aan. Ik weet niet of het te horen is. Bijna alle SDR apparaten die ik heb, die, uh, daar reageert... Uh, ik weet niet of dat een beheptheid is van de programmeurs die die dingen programmeren of van de, van de SDR apparaten zelf. Maar bijna alle apparaten die ik heb, daar reageert de AGC op een grotere bandbreedte dan dat het filter doorlaat. Dus dan krijg je dat sterke signalen net naast je frequentie uh, je AGC uh, gaan beïnvloeden en je dus ongevoelig maken. Dat wil je absoluut niet, want uh, ja, dat, uh, daardoor heb je minder ontvangst als er signalen vlakbij zitten. En ik hoor dat nu ook weer... Uh, door een sterk CV-signaal. Ja, nu had het net op, wat ik het wil laten horen. Ja, hier hoor je het. Hier zit het signaal trouwens nog wel binnen het filter. Maar wat je, wat je vaak hoort is dat, uh, dat een sterk signaal dus uh, de sterkte van jouw gewenste signaal ook de bandruis naar beneden haalt. En uh, ja, dat doet zowel de Xiego, waar we hier naar luisteren, als de USR, uh, nou hoe heet dat ding nou? U, de TR-USDX, als de USDX die ik heb. Die laatste die doet het sterker dan de andere twee. Maar uh, het is iets wat je op een analoog ontvanger nooit uh, zult aantreffen, omdat daar de AGC altijd via het filter loopt. Dus ik, ik denk ook dat dat uh, een apart mechanisme is waarbij ze uh, ja, mogelijk die filtering anders toepassen. Ik weet niet hoe dat zit, maar uh, in elk geval uh, vind ik het niet erg prettig. Dus uh, het is wel een, uh, als dat echt bij uh, SDR hoort, dan vind ik dat uh, ja, toch wel een nadeel. Maar volgens mij is alles bij SDR flexibel en is het eruit te halen. Dus het zal ongetwijfeld weg te programmeren zijn. Maar uh, ja, het valt me zo op. Ik luister de laatste tijd weer heel veel, met name op 7 megas, naar CW. Dus het uh, is niet heel druk.
Maar de signalen zijn wel hard. Dus deze Duitse amateur. DL0 HPI, als ik het goed uh, onthouden heb, want ik, ik kon het wel opnemen, maar... Uh, DK3, RW, nou ja, zoiets. Als, ik, als je de eerste letters zijn, dan ben ik de laatste weer vergeten. Dus ik moet het echt meeschrijven. Dan moet ik het echt, daarom kan ik ook niet op de fiets uh, CW doen. Lopend misschien nog wel. Maar ja, moet je wel oppassen dat je niet struikelt. RST, 599, 5NN zijn ze dan hè. Oeh, daar raak ik eruit. Ik kan nog veel sneller opnemen hoor. Maar zijn ze, zijn ze zijn naam en dat is een langer, iets langere naam en toen was ik weg. Um, ik heb ook niet een super heldere dag. Mijn korte, korte termijn geheugen is ietsje minder dan dat het normaal is. Maar goed, ik kan wel uh, zijn weekuur zo maken. Maar het is wel leuk om, uh, om naar te luisteren. Ik heb het helemaal weer de aardige te pakken. En het grappige is, ik heb uh, een, een, een week of twee naar de... TRU eh, USDX zitten luisteren. Ik heb nu de, naar aanleiding van de experimenten met eh, portabel, heb ik de Xiego weer helemaal herontdekt. Dus die heb ik nu eh, als transceiver. Ik kan ook zo, eh, zo, zo zenden. Die heb ik nu eh, stand-by staan als, eh, ja, waar, ik mee, eh, waar ik mee werk, zeg maar. Hè. Ja. Ik, eh, ja, ik ben vrij druk met vertalen, dus ik denk dat als dit een uitzending wordt, dat ik hem in gedeeltes ga opnemen. En het einde van dit gedeelte is dan ook aangebroken. Well, I didn't, have, um, I didn't manage to have uh, the podcast ready uh, yesterday evening. It's now in the morning. It's uh, around 8 o'clock. And, uh, well, still, uh, still working. Or still, but... Uh, I started at uh, 5 o'clock or so. And I got to have it ready, I think. It's 12 o'clock. It could also be 2 o'clock. I'm not sure. But I have to hurry to uh, have it all ready in time. And there will, will probably be after work. And it could be so much that I c- cannot finish the rest of the job this uh, this afternoon. And right after that, I have three large jobs in line for next week so it's uh, really busy i had a few quiet weeks uh, last couple of weeks also uh, two uh, very busy weeks and this one is extremely busy and next week uh, even more so uh, well let's see uh, how i manage that and i got to work uh, all weekend but uh, Well, I don't know the English name of it because, uh, or because, but it's uh, it's a religious uh, holiday in the Netherlands uh, and also in the country of my um, my uh, my client employer. I would say, but that's not the right term for it. It's my client, and uh, they also have a holiday on Friday. So uh, I'm guaranteed to have a weekend then. That's uh, three days. I'm wondering why I'm talking English, but uh, I'm watching English TV with English subtitles and uh, working in English mainly. So uh, it's it is, it's a translation, but I, I read uh, I read English and parts of it uh, should not be translated. So uh, my primary language right now is English. Well, while working, I like to uh, switch between uh, jobs. That uh, keeps me more uh, concentrated. So I hope uh, I do have some time later on the mo- later in the morning, when uh, when being uh, relatively on time, I could do some other things. And uh, I like to uh, do the last thing on the uh, pedestrian mobile. Uh, uh, batteries and other stuff I only have to, to solder about uh, two or three connections and uh, crimping and then it, it should work I might have to do another uh, a, a fourth uh, but it's not not much work but I have to take the gear apart uh, so it's a bit more work than only uh, soldering 
But then I should be able to uh, to be uh, not only uh, pedestrian mobile, but also switching antennas for a comparison and a judgment on the uh, prototype. So uh, I hope to do that this weekend as well. And the weather looks fine this morning, a lot better than the last couple of days. So, uh, well, let's see uh, what's happening. Um, yeah. Um, it's a bit, a bit. I uh, grew a bit out of it. I think uh, doing the daily uh, uh, podcasts uh, or almost daily, but you have a routine that, and it's that long ago now. Well, I think three, two and a half or, f or three weeks. But it's a bit, a uh, bit strange to uh, talk into the microphone now. I have done that to my camera, but uh, it's different. You talk to the Mostly, I'm not uh, visible, so I talk to the rear side of the of the camera mostly. But uh, yeah, it's a bit strange. Um, I want to uh, go on camera. Well, then uh, happened what uh, I very much dislike, which is that uh, the batteries of the recorder were empty. That happens all the time. Uh, it, it looks at least a bit like that. This is uh, the other recorder, um, which also is a bit low on energy, but I think uh, this uh, might give me enough time to uh, to finish or to redo what, uh, what I did before. Um, I'm planning to go on camera in the next couple of weeks. I'm not completely sure about that, but uh, it... Uh, has to happen sometime so I will do that uh, most probably but uh, this morning I, sh I first should have a, a, a proper shave and uh, well uh, clearing myself cleaning myself up a bit before uh, doing so but uh, well that's the plan and doing much more video so uh, um, and also uh, I told uh, in the part that uh, got lost in uh, the low batteries uh, that I'm Again, very much into uh, tiny houses. I, I, I really thought I, was, uh, I wasn't enough into that. And uh, even uh, for, for the last half year or so, it, it got a bit on the background. But for some reason, uh, the last uh, three or four weeks, it's back completely uh, in focus. So uh, I think uh, I got to do, I'm, I'm going to do an, an, an attempt to uh, having my own. Uh, tiny house and preferably uh, living there but uh, then I should probably have two tiny houses one for the company and the other for uh, for living but um, that's the plan and that should materialize in between two and three years from now if I want to do that and um, yeah I, I probably but I first have to clean clear up my house because I'm a bit of a hoarder well, that's uh, moderately speaking, but uh, I should uh, get rid of a lot of stuff uh, first. Um, I can fill seven or eight tiny houses right now, easily, <laughs> and that's not uh, that's not what uh, what you're supposed to do. So, um, and I think it 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 might be. Uh, a good idea. It, it is a lot of ballast. Uh, how do you say that? In ballast is the right word, I guess. That you have have uh, you have to take care for all these uh, possessions. So, uh, um, a tiny house is a good idea. But uh, I'm watching very uh, I'm watching very often uh, TV shows and YouTube about tiny houses, even listening podcasts. So, uh, well, it's 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 one of the main topics again. And uh, well, I might combine combine that with a tiny amateur station uh, being a, a QRP or a pedestrian uh, ham radio. So uh, that's also a good idea because uh, having a, an FT901, uh, I don't know if I can part of that rig because uh, I bought it uh, so long ago and uh, I was very much into that radio, but... Uh, I don't use it often, and it is, it is huge, certainly compared to the recent uh, small transceivers I bought. So, uh, well, let's see what happens with that. 
I got a I got a part from from a lot of ham radio gear, but that's not a, a big problem. I think I will make photos of it, and uh, perhaps I can even sell uh, some stuff. But most, um, for the most part, it is ancient, so uh, I don't think uh, there will be a market for it. <laughs> um, I'm in doubt about uh, some homebrew equipment because that has some emotional value as well. And uh, I don't know if it, I don't even know if they work. As things like my uh, amateur television tran- transmitter that I built uh, in in 1982, partly from my own design, and uh, the setup was from uh, from a magazine. But I didn't follow uh, I didn't follow the exact design and uh, made my own filter. And well, that was uh, that went very well because. Uh, the first time it was uh, checked by the radio, the radio controller dienst, it was uh, immediately approved, and uh, I could use it. It was uh, even very clean, and uh, I didn't have a spectrum analyzer or anything like that. I used uh, a Beacat uh, 220 scanner for one part of the uh, uh, of the setup, and uh, for another part for the, the the medium frequency filter. I used an SSB transceiver that I had, one of the early uh, SSB transceivers for 70 centimeters. So uh, it it didn't it wouldn't allow for color te- television. It was only black and white, so it was a bit narrow and uh, had uh, more than uh, the lack of uh, phase uh, distortion group delay uh, in the filter uh, than you should have for for color television. But uh, well, that that that's it isn't even too too big. But I think I I won't part from that. And I also have a, a ten meter repeater, uh, um, which consists of a lot of uh, crocodile clamps and uh, wires. But uh, it should still work. Uh, Twenty five watts or so. It's uh, that is that is completely on design. Uh, completely, I uh, ordered my crystals that I wanted and. Uh, uh, it was completely my own, and it operated per uh, month, as, as we say in Dutch. So it was guarded by uh, by the the ham radio operator. Wouldn't uh, wasn't allowed to to use it standalone, but uh, it worked that way. I was often at home most of the time, and uh, I used it that way for at least uh, two years, and it had a, a very uh, um, uh, characteristic uh, Roger beep. Which was a, a, a doorbell, <laughs> a, a, a Siemens chip for a doorbell. Okay, um, let's keep it here. This was even more than my original speech, so uh, I might even have enough now for uh, for uh, for a podcast this evening. Let's see if I have the time for it. This podcast is made by myself. I'm Peter John in English Media. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. However, real things included in it may have been exaggerated or not, or may have been placed out of context. No rights can be derived from the content, nor is creator responsible for any consequences of the content. You can find this podcast on dmpodcast.net, DM is for daily minutes, and on several other platforms. De internetfaciliteiten en studio hardware voor daily minutes worden gesponsord door 70 megahertzshop.nl. 70 mhzshop.nl. Daily Minutes Podcast. Whoever hears this is crazy. En microfoon naar het toer. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van der Broek, ON3JVB, voor altijd de joker van België.